এই বন্ধুরা বিজ্ঞান জগতে এক বিখ্যাত নাম হলো স্টিফেন হকিং যিনি পদার্থবিদ্যা এবং মহাকাশ বিদ্যায় নিজের অভূতপূর্ণ বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির মাধ্যমে এক নতুন দিশা দেখিয়ে গেছে কিন্তু আপনি কি জানেন তার জন্মদিন এবং মৃত্যুদিনের সাথে এক অদ্ভুত কোয়েন্সিডেন্স জড়িয়ে রয়েছে স্টিফেন হকিং জন্মেছিলেন উনিশশো সালের আটই জানুয়ারি এবং প্রয়াত হন দু সালের চোদ্দই মার্চ আঠই জানুয়ারি এবং চোদ্দই মার্চ এই দুটো তারিখই বহুকাল ধরেই বিজ্ঞান জগতে স্মরণীয় কারণ বিখ্যাত বিজ্ঞানী টেলিস্কোপ বা দূরবীন আবিষ্কর্তা গ্যালেলিও গ্যালেলিয়ে আটই জানুয়ারি মারা গিয়েছিলেন সালটা ছিল ষোলোশো সাল এবং আঠেরোশো উনসত্তর সালের চোদ্দই মার্চ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম হয়েছিল এবার বলুন এটা কি অবাক করার মতো বিষয় নয় যে স্টিফেন হকিং গ্যালেলিও গ্যালেলিয়ের তিনশোতম মৃত্যুবার্ষিকীতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একশো উনচল্লিশতম জন্মবার্ষিকীর দিন মৃত্যুবরণ করেছিল এটা শুধু অবাক করার মতো একটি তথ্য নয় বিজ্ঞান জগতের একটি বিরাট বড় কোয়েন্সিডেন্স স্টিফেন হকিংয়ের লু গ্যারিগেট ডিজিজ ছিল এই রোগটি মানুষের নার্ভ সিস্টেমকে আহত করে এবং শরীরের সমস্ত পেশিকে শিথিল করে দেয় নার্ভ সেল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে শরীরের সমস্ত পেশি অচল হয়ে পড়ে এই রোগের কারণ অজানা কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত মানুষেরা পাঁচ বছরের বেশি বেঁচে থাকে না কিন্তু স্টিফেন হকিং ছাব্বিশ বছর বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হন এবং তারপর পঞ্চাশ বছর পর মানে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি মারা যান এবং মারা যেদিন যান সেই দিনই নাকি গ্যালেলিও গ্যালিলিয়ের জন্মদিন ছিল তাহলে কি এই তারিখগুলোতে জন্মালেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়া যেতে পারে আমি নিশ্চিত যে আপনার মাথায় একবার হলেও এই প্রশ্নটি এসেছে কিন্তু এটা ছিল জাস্ট একটা কোয়েন্সিডেন্স শব্দটি একটু ভালো করে শুনবেন কোয়েন্সিডেন্স বা সমপাতন বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণত দুই বা তার অতিরিক্ত ঘটনার মধ্যে মিল বা এক অদ্ভুত সাদৃশ্য যার কোনো ক্যাজুয়াল এক্সপ্লেনেশন পাওয়া যায় না তাকেই আমরা কোয়েন্সিডেন্স বলে থাকি তাই আজ আকাশ বর্মনের এই ভিডিওটিতে আমরা সেরা কিছু কোয়েন্সিডেন্স সম্বন্ধে জানবো তা কিন্তু নয় আমরা বিশেষভাবে জানতে চলেছি কোয়েন্সিডেন্স বা সমপাতন কেন হয়ে থাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তো চলুন শুরু করা যাক যখনই মানুষের সাথে কোয়েন্সিডেন্স ঘটে তখনই সাধারণত মানুষেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এক ধরনের মানুষ যারা এটাকে সিম্পলি ইগনোর করে দেয় এবং ভাবে যা ঘটবার ছিল তাই ঘটেছে আর এক ধরনের মানুষ যারা এটাকে অভূতপূর্ণ আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা হিসাবে গণ্য করে এবং একাধিক ঘটনার সাথে এটির মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে থাকে কিন্তু কোয়েন্সিডেন্স কেন হয়ে থাকে এই তত্ত্বের মধ্যে ডিপলি প্রবেশ করার আগে আমাদেরকে কিছু কোয়েন্সিডেন্সের উদাহরণ জেনে নিতে হবে যেমন ধরুন ন্যাশনাল জিওগ্রাফির একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ষোলো লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র একজনই উল্কা বা মিটিওয়ার দ্বারা আহত হয়ে থাকেন কিন্তু অবাক করার মতো একটি ঘটনা হলো চার বিলিয়ন আলোক বর্ষ দূর থেকে একটি উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং ডাইরেক্ট ফ্রান্সের একটি বাড়িতে এসে পড়ে জানেন বাড়িটির নাম কি ছিল বাড়িটির নাম ছিল কমিট তাহলে কি উল্কা ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা পড়তে জানে কেনই বা এত বাড়ি থাকা সত্ত্বে ঠিক সেই বাড়িটিতেই পড়ল যার নাম কমিট বা যাকে বাংলায় বলা হয় ধূমকেতু ক্যালকুলেশন অনুযায়ী গত চারশো বছরের মধ্যে ফ্রান্সে মাত্র পঞ্চাশটি উল্কা পড়েছে তার মধ্যে কোনো একটিও কারো বাড়িতে পড়েনি কিন্তু ওই একটি উল্কাই ওই বাড়িতে পড়ে যার নাম ছিল কমিট তাহলে এটি কি একটি শুধুমাত্র কোয়েন্সিডেন্স নাকি এর পেছনে কিছু বড় রহস্য রয়েছে অবশ্যই জানবো তার আগে আরেকটি উদাহরণ জানা যাক এটি হলো আলোর গতির মান এবং এটি হলো পিরামিডের অবস্থানের মান এটা কি শুধুমাত্রই একটি কোয়েন্সিডেন্স আবার নীল আমস্ট্রং চাঁদে যাওয়ার পর যখন বলেছিলেন কোট আনকোট স্মল স্টেপ ফর ম্যান সেই কথাটিকে যদি আপনি রিভার্স করে শোনেন তাহলে আপনি শুনবেন ম্যান স্পেস ওয়াক এটা কি শুধুই একটা কোয়েন্সিডেন্স আচ্ছা ধরুন আপনি কোনোদিন সমুদ্রে স্নান করতে গেলেন স্নান করতে গিয়ে নিজের হাতের মূল্যবান আংটিটিকেও হারিয়ে ফেললেন কিছুদিন পর কোনো রেস্টুরেন্টে বসে গোটা মাছের কোনো ডিস খেতে খেতে সেই মাছটির পেটের থেকে আপনি পেলেন নিজের হারানো আংটিটিকে তাহলে আপনি সেটাকে কি বলবেন আমি জানি আপনি সেটাকে কোয়েন্সিডেন্স বলবেন যদি কোয়েন্সিডেন্স না বলতে চান তাহলে পরবর্তী ঘটনাগুলি শুনে আপনি অবশ্যই সেগুলোকে কোয়েন্সিডেন্স বলতে বাধ্য হবেন কারণ ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় পাঁচশো বিসিতে মানে আজ থেকে দু বছর আগে গ্রীসের সামস রাজ্যের একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক যার নাম ছিল পলিক্রেট তিনি একদিন বিকালে সমুদ্রে বেড়াতে যান সে বছর বৃষ্টি না হওয়ার কারণে মন্দা দেখা দিয়েছিল 
এবং তার মনটাও ভীষণ খারাপ ছিল সেই সময়কালীন একটি প্রবাদ অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল যদি কেউ নিজের আংটি সমুদ্রে ফেলে যায় এবং সে যদি সেটা আবার ফেরত পায় তাহলে পুরনো ভাগ্য ফেরত আসে সেই কারণে রাজা পলিক্রেটস নিজের আংটিটিকে সমুদ্রে ফেলে দেয় তার ঠিক ছদিন পর রাজার নিজস্ব মাছুরে বা জেলে মাছ ধরতে যান এবং অনেক মাছ পান রাজার জন্য বিশেষ করে একটি মাছ রান্না করা হয় রাধুনি মাছটিকে রান্না করবার সময় মাছটির পেট থেকে রাজার সেই ফেলে দেওয়া আংটিটিকে ফেরত পায় প্রবাদ অনুযায়ী রাজা আংটিটিকে ফেরত পেয়ে আবার পুরনো ভাগ্য ফিরে পান এবং রাজ্যে সমৃদ্ধি ফিরে আসে এটা তো ছিল ইতিহাসের একটি ঘটনা বর্তমানের কিছু ঘটনা আপনাকে চমকে দিতে বাধ্য হবে উনিশশো সালে নরওয়েতে এরকম ঘটনা দুটি ঘটে প্রথম ঘটনাটি হলো রবার্ট জনসন নামের এক পনেরো বছর বয়সী ছেলের একদিন ভোরবেলায় সে তার বন্ধুদের সাথে মাছ ধরতে যায় কারণ সেদিন তার দিদার জন্মদিন ছিল সে যেহেতু বেকার সেই কারণে সে মাছ ধরে দিদাকে মাছ দিয়ে সারপ্রাইজ করবে বলে ভেবেছিলেন রবার্ট অনেক মাছ পায় কিন্তু একটি মাছের পেট থেকে রবার্ট যেটা পায় সেটা তার দিদাকে অবাক করে দিয়েছিল কারণ কয়েক বছর আগে তার দিদার একটি আংটি তার জন্মদিনে হারিয়ে গিয়েছিল রবার্ট সেই আংটিটিকে আবারও সেই দিদার জন্মদিনের তারিখেই ফেরত পায় দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো নরওয়ে নর্থসির একটি ঘটনা ওয়েলেমার অ্যান্ডারসন নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী রাতে বেলায় মাছ রান্না করবে বলে ঠিক করে তাই ওয়েলেমার অ্যান্ডারসনকে সে মাছ ধরতে পাঠিয়ে দেয় ওয়েলেমার অ্যান্ডারসন অনিচ্ছাকৃতই মাছ ধরতে চলে যায় সে তিন কেজির একটি মাছ পায় এবং মাছটির মধ্যে সে কি পেয়েছিলেন জানেন তার স্ত্রীর পুরনো হারিয়ে যাওয়া কানের দুল ঠিক একই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল জন ওয়ার্ল্ড নামক একটি ব্যক্তির সাথে উনিশশো সালে তিনি ভার্জিনিয়ার একটি বিচে স্নান করবার সময় নিজের হাতের মূল্যবান আংটিটিকে হারিয়ে ফেলে তিনশো চোদ্দ কিলোমিটার দূরে একটি রেস্টুরেন্টে বসে সম্পূর্ণ গোটা মাছের একটি ডিশ খাবার সময় সেই মাছটির ভেতর থেকে সে নিজের পুরনো আংটিটিকে খুঁজে পায় এমন ঘটনাগুলি শোনবার পর আমাদের এটাই মনে হয়ে থাকে এগুলো আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স কিন্তু আপনি কি বলতে পারবেন এই কোয়েন্সিডেন্সগুলো ঘটে কেন অনেক মানুষই কোনো কুসংস্কার বা ধার্মিক কোনো কারণকে এর সাথে যুক্ত করে কিন্তু আসল কারণটা এর থেকে সম্পূর্ণ উল্টো আসলে কোয়েন্সিডেন্স হওয়ার পেছনে তাই আমাদের মস্তিষ্ক একদমই ঠিকই শুনেছেন ব্রেন আমাদের সাথে সর্বত্র খেলা করতে থাকে এটা ভালো করে বোঝানোর জন্য কিছু উদাহরণ দিচ্ছি ধরুন একটি বাচ্চা এবং আপনি উভয়ই গানের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন এবার একটি ইংলিশ গানের ভিডিও আপনার সামনে চালানো হলো এবং অডিওতে চালানো হলো একটি বাংলা গান অর্থাৎ আপনি দেখছেন ইংলিশ গান কিন্তু শুনছেন বাংলা গান আপনার কি ভালো লাগবে আমি জানি আপনার ভালো লাগবে না কারণ আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন আপনার মস্তিষ্ক কিছু তো একটা ভুল ঘটছে সেটা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে কিন্তু একটি বাচ্চা কিন্তু সেই গানটি দেখে এবং শুনে আনন্দ বোধ করবে কারণ সেই বাচ্চাটির মস্তিষ্ক লিপস রিডিং বুঝতেই পারে না সহজ কথায় আমি যখন মায়ের স্থানে মাদার বলবো আপনি ভুলটি বুঝতে পারবেন কারণ আপনি লিপস রিডিং বুঝতে পারেন কিন্তু একটি বাচ্চার মস্তিষ্ক এই লিপস রিডিং সম্বন্ধে অবগতই হয় না সেই কারণে তারা বুঝতেই পারে না যে ভুলটা কোথায় চলছে তাই তারা আনন্দ বোধ করবে আমরা কিন্তু করব না আরো সহজ করে বোঝাতে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি এটি দেখুন এটি হলো ড্যান্সিং স্পাইডার ম্যানের অ্যানিমেশন যেটি যে কোনো গানের ছন্দে মিলে যাবে অর্থাৎ এই অ্যানিমেশনটির পেছনে আপনি যে কোনো গান বাজান আপনার মনে হবে সেই ছন্দেই এই স্পাইডার ম্যানটি নাচছে তাহলে বলুন এটা কেমন অদ্ভুত একটি ঘটনা বা কোনো কালো জাদু না এটা কোনো জাদু নয় আসলে এটা আমাদের মস্তিষ্কর খেলা মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির রিসার্চ অনুযায়ী অনেক কার্যকলাপ বা মুভমেন্ট যেমন স্পাইডার ম্যান ড্যান্সিং এর এই ভিডিওটি এবং এই ভিডিওটিতে এমন প্রচুর মুভমেন্ট রয়েছে যা সব রকম মিউজিকের সাথেই ফিট করে সিলেকশন বায়েস বা নির্বাচিত পক্ষপাতিত্ব আমাদের এই বিষয়টিকে আরো ভালোভাবে বোঝাতে সাহায্য করবে এই অ্যানিমেশনটি আমরা যখন দেখছি তখন আমাদের সম্পূর্ণ ফোকাস রয়েছে এই অ্যানিমেশনটির ওপরে তাই পেছনে কোন গান বাজছে সেটার উপর আমরা ফোকাসই করি না বা তোয়াক্কাই করি না সেই কারণে আমাদের ব্রেন সেটাকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে দেয় সেই কারণেই আমাদের মনে হয় এই অ্যানিমেশনটি সব গানের তালেই বাজছে আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা আশা করি অনেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন যে কেন কোয়েন্সিডেন্স ঘটে থাকে কিন্তু যারা বোঝেননি তাদেরকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য আরও বোঝাচ্ছি যেমন ধরুন এই ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করুন কি মনে হচ্ছে কেউ মাটির ভেতর থেকে উকি মারছে রাইট বা মাটির মধ্যে একটি মুখ আঁকা আছে না আসলে এটি একটি পাথুরে জমির ছবি ঠিক একই রকম এলিউশন হয় অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যখন আমরা হেঁটে যাই 
জ্যোৎস্নার আলোতে কোনো গাছের ডালকে দেখে আমরা মনে করি যে এটা কঙ্কালের হাত কিন্তু আসল ঘটনাটি কিন্তু সেটা নয় কারণটা হলো আমাদের ব্রেন সব সময় কোনো না কোনো প্যাটার্ন মুখ কিংবা আকৃতিকে মনে করতে থাকে একটা প্যাটার্ন মুখ বা আকৃতিকে আরেকটি প্যাটার্ন মুখ বা আকৃতির সাথে মেলানোর চেষ্টা করে থাকে কারণ আমাদের ব্রেন বুঝতে চায় যে আমরা যেটা দেখছি সেটা আসলে কি আমাদের ব্রেন মেমোরিতে খুঁজে থাকবার পরেই আমাদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপটা নিতে সাহায্য করে আমরা সবাই অতীতে বাস করি এই ভিডিওটিতে আমি বলেছি যে কি করে আমাদের ব্রেন কাজ করে থাকে যেখানে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি যে কুকুরকে দৌড়াতে আসতে দেখে আমাদের ব্রেন আমাদেরকে পালানোর আদেশ দিয়ে থাকে এই কারণেই আমাদের ব্রেন সব সময় কোনো অবজেক্ট বা কোনো আকৃতিকে অলওয়েজ সিমিলার কোনো অবজেক্ট বা আকৃতির সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করে সেই কারণে পিরামিডের অক্ষাংশ এবং আলোর গতির মান আপনাদের মনে হয়েছিল সমান কিন্তু যদি আপনি ভালো করে দেখতেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারতেন যে পিরামিডের অক্ষাংশের মানে একটি দশমিক রয়েছে এবং ডিগ্রি চিহ্ন রয়েছে তখন কিন্তু আপনার সেটাকে কোয়েন্সিডেন্স মনে হতো না কিন্তু আমি জানি আপনার বিষয়টিকে অত্যন্ত রহস্যময় মনে হয়েছিল কারণ আমাদের ব্রেন দশমিক এবং ডিগ্রি চিহ্নটিকে সম্পূর্ণভাবে ইগনোর করে দিয়েছিল আমরা সেটাকে দেখতে পেলেও আমাদের ব্রেন সেটাকে ইগনোর করে সিমিলারিটিসটাকে মূল লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছিল যে কারণে আমাদের মনে হয়েছিল এটা একটা বিরাট বড় কোয়েন্সিডেন্স কিন্তু আসলে এটা কিছুই না আমি জানি আপনি অলরেডি কমেন্ট বক্সে লিখতে চলে গেছেন যে আমার চোখ এবং আমার ব্রেন আমাকে দশমিক এবং ডিগ্রি চিহ্নটিকে দেখিয়েছিল কিন্তু সত্যি কথা বলুন তো যদি সত্যি দেখিয়ে থাকে তাহলে আপনি কোয়েন্সিডেন্স কেন মনে করেছিলেন অর্থাৎ আপনার ব্রেন দশমিক এবং ডিগ্রি চিহ্নটি দেখবার পরেও সম্পূর্ণ ইগ্রোর করেছিল অর্থাৎ আমি যেটা বলেছিলাম যে আমাদের ব্রেন আমাদের সাথে সব সময় খেলা খেলতেই থাকে আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম যে আমাদের ব্রেন অলওয়েজ মেলানোর চেষ্টা করে থাকে উনিশশো সালে একজন বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট কার্ল জং থিওরি অফ কোয়েন্সিডেন্স আবিষ্কার করেন এই থিওরি অনুযায়ী কোয়েন্সিডেন্স তখনই ঘটে যখন কোনো প্রত্যক্ষ দর্শী থাকে বা ঘটনাটিকে ঘটতে কেউ দেখে বা লক্ষ্য করে এবং তার সাথে আগে ঘটা কোনো ঘটনাকে কম্পেয়ার করে বা যোগসূত্র স্থাপন করে এই পৃথিবীতে সেভেন বিলিয়ন মানুষ রয়েছে এবং প্রত্যেকের সাথেই প্রতিদিন শত শত ছোট ছোট ঘটনা ঘটছে সব কিছু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না কিছুটা মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের দৌলতে কিছু সেলিব্রিটি ও স্পেশাল মানুষের সাথে ঘটা অনেক ঘটনাই সামনে চলে আসে এবং আমরা ভাবি যে এটা অবাক করার কোনো সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার কিন্তু না এগুলো প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে আপনার সাথেও ঘটে আমার সাথেও ঘটে কিন্তু আমরা নোটিস করি না আরো বিস্তর জানতে আপনি কার্জং এর লেখা বইটি পড়তে পারেন বইটির নাম হলো সিঙ্ক্রোনোসিটি অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল কানেকশন প্রিন্সিপাল যেমন আপনার জন্মদিনের দিন আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডের জন্মদিন আপনি মনে করলেন যে আপনারা বেস্ট ফ্রেন্ড ফর এভার কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে কেউ না কেউ রোজই জন্মাচ্ছে বা মারা যাচ্ছে এত মানুষের মধ্যে কেউ আমাদের পরিচিত হলেই সেটা অদ্ভুত বা আশ্চর্যজনক সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার কিভাবে হতে পারে আপনি আপনার জন্মদিনে চকলেট কেক কাটলেন আপনার জন্মের তারিখে পৃথিবীতে সেদিন আরো একশো উনষাট জন জন্মেছিল তাদের মধ্যে কেউ একজন চকলেট কেক কাটলো হতেই পারে তার মানে এটা নয় যে আপনি এবং সেই মানুষটি রিলেটেড আপনি চাইলে সমস্ত ঘটনাকে একসাথে সামঞ্জস্য ঘটাতেই পারেন বা সিঙ্ক আপ করতেই পারেন তখন জন্ম নেবে সিঙ্কেনোসিটি থিওরি তাই স্টিফেন হকিং এর গ্যালেলিয়র জন্মদিবসে জন্মানো ও আইনস্টাইনের জন্মদিনে মারা যাওয়াটা কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপারই নয় আইনস্টাইন যদি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী না হয়ে গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ হতেন তাহলে আমরা হয়তো জানতেই পারতাম না তার কথা যেমন স্টিফেন হকিং এর জন্মদিনে জন্মগ্রহণ করা আরো শতাধিক মানুষকে আমরা চিনিই না আর প্রতিদিন লক্ষ টন মাছ সমুদ্র থেকে বা নদী থেকে ধরা হয় এবং প্রতিদিন বহু মানুষের সমুদ্রে গিয়ে কোনো না কোনো জিনিস হারিয়ে যায় হাজারের মধ্যে দুই তিন জনের সাথে মাছের ভেতরে পাওয়া হারানো জিনিস নতুন কিছু নয় যদি এটা অন্য লোক পেত তাহলে তারা ভাবত যে মাছের ভেতর থেকে হিরের আংটি বা সোনার টুল পেয়ে তার লাভই হয়েছে তখন সেটা কোয়েন্সিডেন্স হতো না বরং সেটা গুডউইল পাওয়ার হতো আমরা কোনো একটি ঘটনা যতবার ঘটাই বা পৃথিবীতে কোনো একটি ঘটনা যতবার ঘটে ততই সেটা কোয়েন্সিডেন্সে পরিণত হওয়ার চান্স বেড়ে যায় কারণ যত বেশি ঘটনা তত বেশি দর্শক এবং প্রত্যেকটি দর্শকের জীবনে আগে থেকে ঘটে যাওয়া হাজার হাজার ঘটনার সাথে একটি পার্টিকুলার ঘটনা মিলে যাওয়ার চান্সও প্রচুর বেশি তেমনি নীল আমস্ট্রং এর জায়গায় পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যদি বলে স্মল স্টেপ ফর ম্যান 
কথাটিকে রিভার্স করলে ঠিক নীল আমস্ট্রং এর মতোই শোনাবে ম্যান স্পেস ওয়াক তেমনি ওহ ইউ স্নিপ টার্কি ফ্যাট যদি কেউ বলে সেটাকে রিজার্ভ করে শুনলে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ শোনাবে অর্থাৎ আমাদের ব্রেন কিন্তু এইভাবে একবারও ভাবলো না যে যদি আমরা নীল আমস্ট্রং এর জায়গায় এটা বলি তাহলে কেমন শোনাবে এই কারণেই আমি প্রথমেই বলেছি যে আমাদের ব্রেন সব সময় আমাদের সাথে খেলা করে থাকে তেমনি একটি কোয়েন্সিডেন্স আমরা জানি যে একজন ব্যক্তি তিনবার বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয় এবং শেষবার বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মারা যান শেষে মরবার পর তিনি যে কফিনে ছিলেন সেই কফিনের উপরেও বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয় সত্যি এটা প্রথমবার শোনার পরে একটা বিরাট বড় কোয়েন্সিডেন্স মনে হয় সত্যি কথা বলতে তো সুপার ন্যাচারাল ব্যাপারও মনে হয় সেক্ষেত্রে ওয়েদার খারাপ থাকা কালীন তার বাইরে বেরোনোর হাটটাও অন্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি ছিল ফলে যদি তার ওপর তিনবার বজ্রপাত না হতো এবং যদি অন্য সাধারণ মানুষের কফিনের ওপর বজ্রটি পড়ত তাহলে হয়তো এই ব্যাপারটি কারো মনেই থাকতো না পৃথিবীতে প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটে কারণ সেটি ঘটবার থাকে এতে মানুষের কোনো হাত থাকে না একটি বাচ্চার লেখা গল্পের সাথে পৃথিবীর সাত বিলিয়ন মানুষের মধ্যে হয়তো একজনের জীবনের সাথে মিল থাকতেও পারে সেটা খুব একটা বেশি অসম্ভব নয় এবং এর মানে এটাও নয় যে বাচ্চা মেয়েটা কোনো সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারের অধিকারী আশা করি সম্পূর্ণ থিওরিটিকে আপনাদের সহজ করে বোঝাতে পেরেছি যদি সত্যি সেটা করে থাকতে পারি তবে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং ভিডিওটিকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর এখনও যদি আকাশ বর্মন চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তবে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে নেবেন এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে দেখতে আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে মাথা খারাপ করার মতো কিছু কোয়েন্সিডেন্স নিয়ে কিন্তু অলরেডি একটি ভিডিও আছে না দেখে থাকলে ডান দিকে ক্লিক করে দেখতে পারেন আচ্ছা আপনি গেম প্লে ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন পাবজি কল অফ ডিউটি ফ্রি ফায়ার মাইন্ড ক্রাফ্ট জিটিএ ফাইভ ইটিসি ইটিসি কিন্তু আপনি এখনো বোম প্রিয় চ্যানেলে যান সিরিয়াসলি